الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بالكتاب الكريم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون سبحان الله ايها الناس اتقوا الله الله ودي ودي بلككളെ സൂക്ഷ്മമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി ഒസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല തമരായ മുമ്മിനുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരിക്കുവാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും തുണക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തരികയും അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ പ്രഭു സുബാനോ താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നാം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു അവസാനത്തിലേക്കാണ് നാം ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നാം ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഹിജറ കലണ്ടർ പ്രകാരം മൊഹറ മാസം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൊഹറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രപരമായ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ശാസ്ത്രീയമായ തത്വശാസ്ത്രപരമായ കുറേ അടയാളങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മാസമാണ് മൊഹറം എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് പോകാം പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പരാമർശിക്കുക ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും വികാസം നാല് പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആധുനിക വിജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് നാം ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിയും പ്രത്യേകിച്ചും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും മതവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള പരാമർശങ്ങളും നടത്തി ഇനി അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിലെ പ്രാമാണികരായ ചിന്തകന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവരൊക്കെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാടുകളെത്താണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ടുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധമായ ഒരു വിശകലനത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യവിജ്ഞാനീയങ്ങളോടുള്ള 
ഒരു മുമ്മിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കണമെന്ന് വിഖ്യാതമായ ഒരു വചനത്തിലൂടെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണ് ത്രിമോദി ഇബിനു വാജ മുതലായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെയും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ലഫ്ലുകളുടെ വ്യത്യാസത്തോടുകൂടി മറ്റ് പലരും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് അൽ കലിമത്തുൽ ഹിക്കുമ ലാലത്തുൽ മുമ്മിൻ ഫഹൈസു വജദ ഫഹുവ അഹക്കുബിഹ തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വചനം അൽ കലിമത്തുൽ ഹിക്കുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലിമയും ഹിക്കുമയും ഏതാണ്ട് ജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ ജ്ഞാന ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ നിർത്താവുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അത് പരസ്പരം വിശേഷണങ്ങളായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ലാലത്തുൽ മുമ്മിനാണ് മുമ്മിനിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു പോയ മുതലാണ് കളഞ്ഞു പോയ മുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്മിനിൽ നിന്ന് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇനി ആ ഭാഗം ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മുടെ കളഞ്ഞു പോയ മുതലിനോട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മനോഭാവം എന്തായിരിക്കും അതാണ് തുടർന്ന് നബി സല്ലാ ഉലു വസ്ലം പറയുന്നത് ഫഹൈസു വജദാഹ ഫഹു അഹക്കുബിഹ എവിടെയെങ്കിലും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനത് എടുക്കണം കാരണം മുമ്മിനാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശം പ്രവാചകൻ അർത്ഥശങ്കയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കുക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു തരിയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് ഉടനെ ആർത്തിയോടുകൂടി സ്വന്തമാക്കണം ഏതുപോലെയാണ് സ്വന്തമാക്കേണ്ടത് അത് കളഞ്ഞു പോയ ഒരു മുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആർത്തി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അറിവ് സ്വന്തമാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ നബി സല്ലാ ഉലു വസ്ലം പറയുന്നത് വളരെയധികം അർത്ഥ വൈകുല്യമുള്ളൊരു വചനമാണ് അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ജ്ഞാനം എന്നതിനോടുള്ള ഒരു മുമ്മിന്റെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനൊരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇത് ഉദ്ധരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അറിവ് മുമ്മിന്റേതാണ് അറിവ് സ്വന്തമാക്കുമ്പോഴേ ഈമാൻ എന്ന പ്രക്രിയ തന്നെയും പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ എന്നും കാണേണ്ടതാണ് ഈമാൻ എന്നതൊരവസ്ഥ മാത്രമല്ല അതൊരു പ്രക്രിയയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മുമ്മിനുകൾ ആയവരല്ല ആയി തീരേണ്ടവരാണ് ആയവരാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മളിൽ അനാവശ്യമായ നിഷേധാത്മകമായ ഒരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ആയി തീരേണ്ടവരാണ് എന്ന ചിന്ത വേണം നമ്മളെ നയിക്കാൻ ഇത് പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഇത്തരം വചനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പൊരുൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് വിജ്ഞാനത്തോടുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലപാട് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും ഒരിക്കലും സമന്മാരാവുകയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ കുറയാൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക നാഗരിക വികാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള വികാസത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും കാലത്തിന് പ്രത്യേകതയും കാലം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടങ്ങളെയൊക്കെയും വേർതിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം കാലത്തെ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് കലണ്ടർ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയവുമായിട്ട് അതിനുള്ള ബന്ധം അതാണ് എന്ന് തന്നെയുമല്ല മനുഷ്യ നാഗരികതയിൽ അഭൂതപൂർവമായ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകളാണ് എന്നും കാണാൻ സാധിക്കും നാഗരികമായിട്ടുള്ള വികാസത്തിന്റെ ചില നാഴിക കല്ലുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിട്ടുള്ള ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ ആ പോക്കിൽ ചിലയിടത്തെത്തപ്പെടു ഒരൊറ്റ ചാട്ടമാണ് ആ ചാട്ടം സാധ്യമാക്കുന്ന ചില സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് കലണ്ടർ ആധുനിക കാലത്ത് വലിയ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അച്ചടിയന്ത്രം കണ്ടെത്തിയതോടുകൂടിയാണ് അപാരമായൊരു സാധ്യതയായിരുന്നു അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ അതുപോലെ കലണ്ടർ കലണ്ടർ പക്ഷേ വളരെ പൗരാണികമാണ് പഴയകാലം മുതൽക്കേ അതുണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യന്മാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യന്മാർ അവരുടെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അവരുടെ നിരീക്ഷണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു നൈൽ നദിയിൽ വർഷം തോറും ഒരു കരകവിച്ചിലുണ്ടാവും 
ഈ കരകവച്ചിൽ കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ രൂപപ്പെടും അവിടെ വത്തിറക്കിയാൽ നല്ല കൃഷി കിട്ടും നല്ല വിളവ് കിട്ടും ഈ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നൈൽ നദീതട സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ നാഗരികത വികാസം പ്രാപിച്ചത് അത് ചരിത്രം പക്ഷേ ഇത് ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും മുൻകൂട്ടി അറിയുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് കലണ്ടറിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട ചിന്ത അതാണ് മുൻകൂട്ടി അറിയുക എന്നതൊരു സൗകര്യമാണ് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയം വരുമ്പോൾ വരുന്നത് കാണലല്ല അത് ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള നിലപാടാണ് ഓരോ സമൂഹവും ഓരോ വിഷയത്തിലും പടിപടിയായിട്ടാണ് പുരോഗമിച്ചത് എന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുള്ളൂ അക്കാര്യത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ചര്യകളും ചിട്ടകളും മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എക്കാലത്തും നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഇക്കാര്യം മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് കലണ്ടർ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂര്യൻ സിറിയസ് എന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉദിക്കുന്ന സമയത്താണ് നൈലിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് സമയമാണ് അവിടെ പ്രധാനം ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ആവർത്തനം സംഭവിക്കാൻ എത്രത്തോളം ദിവസം എടുക്കും അങ്ങനെ മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസം അതാണ് ആദ്യത്തെ കലണ്ടർ ഈ മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസത്തെ പന്ത്രണ്ടായി ഭാഗിച്ചു ഈ പന്ത്രണ്ടായി ഭാഗിക്കുക എന്നത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കലണ്ടറുകളുടെ ചരിത്രത്തിലും ഉള്ളതാണ് വിശുദ്ധ കുറാന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും ആ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലും ഗ്രീസിലുമൊക്കെയുള്ള ചൈനയിലുമൊക്കെയുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആകാശത്തെ ഖഗോളത്തെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പന്ത്രണ്ട് രാശികളാക്കി മാറ്റാം എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അതൊരു വെളിപാടാണ് വഹിയ മാത്രമല്ല വെളിപാട് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം സ്ഥാനം നൽകുന്ന വലിയകൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇല്ല ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പലർക്കും അതുണ്ടാകും ഒരു വെളിപടൽ വെളിപ്പെടൽ ഇന്നലെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അറിവിന്റെ ഉദയത്തെ സമീപിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് അപ്പോഴങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് രാശികളായി തിരിച്ചു കലണ്ടറും ഉണ്ടായി കലണ്ടറിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ആധാരങ്ങളുണ്ട് ചിലത് സോളാറാണ് ചിലത് ലൂനാറാണ് ചിലത് നക്ഷത്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതാണ് ചിലത് കൃത്യം മുപ്പത് ദിവസം വെച്ച് ഭാഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ പല നിലപാടുകളുണ്ട് ഏത് നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചപ്പോഴും മാസത്തിന്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായി അതങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച് പുരോഗമിച്ച് വന്നതായിട്ടാണ് കാണുക അതാണ് കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനമായൊരു പാഠം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയവും മുഹറത്തിന്റെ ആഗമനവും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം കലണ്ടർ എന്നതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് തന്നെ കുറാനും പറയുന്നത് ഇവിടെ വേറൊരു വിഷയം കൂടി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നാലെണ്ണം പവിത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അറബികൾക്ക് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് അതിനെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് ശരിവെക്കുന്നതിന്റെ ന്യായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നാല് മാസം രക്തം ചൊരിച്ചിലോ യുദ്ധമോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നാണ് നല്ല കാര്യമല്ലേ നല്ല കാര്യം ആര് ചെയ്താലും അത് നിലനിന്നോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് ആ നാല് മാസം പവിത്രം തന്നെയാണ് അതിന്റെ നിയമത്തെ ലംഘിക്കരുത് ഇതും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ പറയുന്ന വേറൊരു വർത്തമാനമുണ്ട് ഇന്നമൻ നസീർ സിയാദത്തും ഫിൽ കുഫർ പക്ഷെ നസീർ എന്ന് പറയുന്നത് കുഫറിലുള്ള വർധനമാണ് ഇതിനെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നാല് പവിത്ര മാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുള്ളൂ ഈ മാസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൃത്രിമത്വം കാണിക്കുന്നതാണ് നസീർ എന്നാണ് പറയാ അത് നസീ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ ഈ അറിവ് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ പറയാം ഈ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം എത്രത്തോളം മനുഷ്യ നാഗരികതയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു ആ അളവിൽ തന്നെ അത് ദീനുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നു ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സിയാദത്തുഫിൽ കുഫുർ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കുഫുറിലുള്ള വർധനയാണ് കുഫുറിലുള്ള വർധനയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേർക്ക് നേരെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കലണ്ടറിന്റെ കാര്യം അത് മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ വിശദീകരിക്കാം അറിവിൽ കളങ്കമുണ്ടാക്കുക എന്നത് തെറ്റാണ് അറി
രണ്ടാമത്തത് അറിവിനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നത് തെറ്റാണ് മൂന്നാമത്തത് അറിവിനെ അവഗണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അറിവിനെ അവഗണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഈ മൂന്ന് സംഗതികളും ഇപ്പറയുന്ന പരാമർശത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും എന്ന് ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അത് കലണ്ടറിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയും അത് ബാധകമാണ് മനുഷ്യൻ പലതും കണ്ടെത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു കണ്ടെത്തലിലൂടെ അവന്റെ ചിന്ത വികാസം പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് കുറയാൻ പറയുന്നത് ഇൻഷാല മൊഹറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പരിശോധിക്കാം പ്രാവഞ്ചിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രസക്തി ഉണ്ട് താൻ ഇപ്പറയുന്ന രാശി വിഭജനമൊക്കെയും അല്ലാഹുവിന്റെ ആകാശ ഗോളങ്ങളെ ആധാരമാക്കി കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ രാപ്പകലുകൾ രാപ്പകലുകൾ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ വിളക്കും ചന്ദ്രൻ വെളിച്ചവും എന്നിട്ട് പിന്നെ ചന്ദ്രന്റെ തിഥികളെ പറ്റി പറയുന്നു കത്തറഹും മനാസിൽ ചന്ദ്രന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മനസിലുകളും നിർണ്ണയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ വളർന്നു വരും പിന്നെ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വരും ചന്ദ്രന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചയാണ് അതിനെ തന്നെയാണ് തിഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണത് അത് മാസവും ദിവസവും എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണെന്ന് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാണ് മാസവും ദിവസവും ഒക്കെ എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ ചന്ദ്രന്റെ തിഥികൾ സഹായകമാണ് ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ സഹായകമാണ് ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷി ഈ കൃഷി ഭൂമിയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ കാലത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിചാരം മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടാവണം മുൻകൂട്ടിയുള്ള പ്രവചനം കലണ്ടറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് കണ്ടു ഈജിപ്തുകാരുടെ കലണ്ടർ അത് മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതുപോലെ കാർഷിക വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലും ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പഴകിപ്പോയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പോലുമുണ്ട് ഇടവപ്പാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഒരു മലയാളിക്കും വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് മഴയാണ് മഴ നമുക്ക് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കൃഷിയാണ് ഈ സ്വഭാവത്തിലാണ് അതിന്റെ ബന്ധം എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലില് അന്വേഷിക്കുവാനും കരസ്ഥമാക്കുവാനും എന്നും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിലെല്ലാമുള്ള മനുഷ്യന്റെ വികാസം മനുഷ്യൻ ഇതിനൊക്കെയും ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടും ഈ നിയമങ്ങളെ വായിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും മുമ്പേ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശയം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ആകാശഭൂമികളിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പഠനത്തിന് വഴങ്ങുന്നത് എന്നത് വിഷയമാണ് നമ്മുടെ പഠനം സാധ്യമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭൂചലനങ്ങളെയും അതുപോലെ പ്രാപഞ്ചിക ചലനങ്ങളെയും ഒക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പ്രവചിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു കൃത്യതയുണ്ട് കൃത്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കീഴ്പ്പെടലിൻ്റെതായ തത്വശാസ്ത്രം അതാണ് കുറയാൻ ചോദിക്കുന്നത് അഫ ഹൈർ ദീൻ ഇല്ലാഹി അബോൻ ഇത്രയും സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ് അത് മനസ്സിലാവാത്തതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പരിഭാഷ ഇത്രയും സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ് അത് മനസ്സിലാവാത്തത് അഫ ഹൈർ ദീൻ ഇല്ലാഹി അബോൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു മാർഗം നീ എന്തിൽ നിന്നാണ് തേടുന്നത് നിനക്ക് കണ്ടുകൂടെ വലഹു അസ്ലമിസ് സമാപാത്തി ആകാശഭൂമികളിലുള്ള സകലതും അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അസ്ലമ ഇസ്ലാമായിരിക്കും അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ദീനിന്റെ കീഴിലാണ് നിനക്കത് മനസ്സിലാവില്ല ഇത്രയധികം പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്ന തൗഹം വക്കറഹൻ അതിന്റെ വാക്കർത്ഥം സ്വമേധയാലോ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിതമായോ എന്നാണ് ആകാശഭൂമികളെ സംബന്ധിച്ചും അതിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പറയുമ്പോൾ ഇപ്പറയുന്ന വർത്തമാനം അത്ര പ്രസക്തമൊന്നുമല്ല കാരണം മനുഷ്യരൊഴിച്ചുള്ള മറ്റ് ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ സ്വയം ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വമേധയ എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല നിർബന്ധിതാവസ്
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നിടത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ വിവരിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രണ്ടു തരം നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുറയാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് അശംസുവൽ കമർ ബിഹുസ്ബാൻ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് നക്ഷത്രങ്ങളും മരങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും മരങ്ങൾക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹുസ്ബാൻ ബാധകമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സുജൂതും ബാധകമാണ് സംഗതി ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഹുസ്ബാൻ രണ്ടാമത്തത് സുജൂത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടർന്ന് പറയുന്നത് ആകാശം ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വർത്തമാനമാണ് അത് ഹുസ്ബാനാണ് കണക്കാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു മീസാൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് നീതി അത് സുജൂതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടു തരം നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് ഹുസ്ബാനാണ് കണക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ മീസാൻ നീതിയാണ് അതിലൊന്ന് മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്രത്തിനും അറിവിനും വിധേയമാണ് മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല വേറെ നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബാഹ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ആന്തരികമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തൗഅമ്മ കറഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ കണക്കുണ്ട് എല്ലാത്തിനും അത് ബാഹ്യമാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്രത്തിന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കണ്ടെത്തുകയും വേണം അതേസമയം മറ്റേത് ഈ കണ്ടെത്തലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെന്നെത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരവബോധമാണ് ഈ നിയമങ്ങളുടെ എല്ലാം കർത്താവാരാണ് ആ ഒരു ചിന്ത ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം നമ്രൂദിനോട് ചോദിച്ചതാണ് അങ്ങനെ പലരും പലരോട് ചോദിച്ചതാണ് അന്നൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ജീവിതം തന്നെ സങ്കീർണമായാൽ സ്വാഭാവികമായും ഭാഷയും സങ്കീർണമാവും സങ്കീർണമായ ഒരു ജീവിത പരിസരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മൗലവി ലളിതമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിലൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം കുറെ കൂടി സങ്കീർണമാകും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കീഴ്പ്പെടലുകൾ അതിലാദ്യം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനത്തിന് വിധേയമാണ് ആ വിധേയമായ സംഗതികളിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ സയൻസ് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ശാസ്ത്രത്തെ ആ നിയമങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് സാങ്കേതിക വിദ്യയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ബോധമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ചിന്തകന്മാരും ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിൽ മതയാഥാസ്ഥിതികത്വവും ചർച്ചും ചെയ്തതുപോലെ അതിനോട് യുദ്ധമുണ്ടാക്കാനല്ല സമരമുണ്ടാക്കാനല്ല മറിച്ച് അതിനോടുള്ള സമീപനം രൂപപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന ഹിക്മത്തും സയൻസും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ടുപോയി അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും അവർ വികസിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയോട് നമുക്കുള്ള നിലപാട് എന്തായിരിക്കണം ഇത് പ്രധാനമാണ് മോഡേൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഹുദുബയിൽ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഉത്ഭവ കാലത്ത് തന്നെ ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള മുഫസിറുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനി മുഹമ്മദ് അബ്ദു മുതലായിട്ടുള്ളവരുടെയൊക്കെ പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രം അന്നതൊരു പുതിയ വിഷയമാണ് ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കാരത്തെ അതിവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിന് പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര ബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ആരുണ്ടാക്കുന്നു ആര് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല അവർ വിവരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അതിന്റെ യുക്തി ഭദ്രത ഇത് മാത്രമാണല്ലോ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ അതിവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ സുഗമമായി തീരും ആ ഒരു സുഗമത യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നുമാണ് ഭൂമിയെ വിശാലമാക്കി തന്നു അതിൽ ധാരാളം വഴികളും ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പടച്ചതമ്പുരാൻ പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയെ തൊട്ടിലാക്കി ആശ്രയമാക്കി തന്നു വിശാലമാക്കി വിരിപ്പാക്കി തന്നു അതിൽ ധാരാളം സലക്കലക്കും ഫിഹ സുബുൽ അതിൽ ധാരാളം വഴികളും ഒരുക്കി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സാധ്യതകൾ ഈ സാധ്യതകളെ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒരറിവാണ് സയൻസ് അതുകൊണ്ട് അതിനോട് അങ്ങേയറ്റം ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ്
ഇത് കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾ ഏതോ മനസ്സിൽ കണ്ടെത്തിക്കോട്ടെ അത് വിഷയമല്ല അതേസമയം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളുടെ ആഴം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമായിട്ടായിരിക്കും തന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു അനുഭവ വേദ്യമാക്കുന്നത് പ്രകൃതി എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയിലുള്ള ആയാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളെ സൂക്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ആയാത്ത് എന്ന് തന്നെയാണ് കുറയാൻ പറയുന്നത് വേറൊരു സംഗതി കൂടിയുണ്ട് ആയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നാശമില്ലാത്തതാണ് പ്രകൃതിയിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് നാശമുണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ അടയാളങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഭാസം ഇല്ലാതായി എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല അത് ബോധമുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ എന്നേക്കും അവശേഷിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞു പോകുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടയാളങ്ങളും പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പലതും നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ക്രിറ്റേഷ്യസ് ജൂറാസിക് യുഗത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിന്റെ ഒക്കെ അടയാളങ്ങൾ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചു ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഈ അടയാളങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അടയാളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ സയൻസിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദീനി അവബോധത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത അവിഭാജ്യമായ ഒരു ഘടകമായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഈ വിജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ അറിയുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മോഡേൺ സയൻസിന്റെ മൂന്നാമതൊരു ഘട്ടത്തിൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഒരു പരിണാമത്തിന് വിധേയമായി അത് സ്വയം ഒരു എത്തിക്സ് ആയിട്ട് മാറി അത് ആധുനികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉദയത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു കൂടുതൽ മുതലാളിത്തപരമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ മതപരമായ ധർമ്മനീതികളെ മുഴുവൻ പഠിക്കുന്ന പുറത്തു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സയൻസിന്റെ എത്തിക്സ് സയൻസ് തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കലയുടെ എത്തിക്സ് കല തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കലയുടെ കാര്യത്തിലാകുമ്പോൾ അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയും സയൻസിന്റെ കാര്യത്തിലാകുമ്പോൾ അത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ തുറസ് എന്നും പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എത്തിക്സിനെ പുറത്തു നിർത്തുവാനുള്ള ശ്രമം ശുദ്ധ മതേതരമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ശ്രമം അതോടുകൂടിയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് വളരെയധികം മനുഷ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങളും ഉണ്ടായത് എന്ന് കാണണം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്രം തന്നെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയമായി വികസിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ചിലതിനോടൊക്കെ അതിന് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒന്നാമതായും അതിന്റെ സ്പോൺസറോട് അതിന്റെ സ്പോൺസർ അതിന്റെ രക്ഷാധികാരി ചിലപ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രമാവാം ചിലപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവാം ചിലപ്പോൾ സ്ഥാപനമാവാം ചിലപ്പോൾ മുതലാളിമാർ വ്യക്തികളാവാം എങ്ങനെയായാലും അതിൽ താല്പര്യങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനി പറഞ്ഞ സയൻസ് അല്ലത് അവിടെ സംസ്കാരത്തെ അതിവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുതലാളിത്ത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് കീഴിലായി അതോടുകൂടിയാണ് ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനീയം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇസ്ലാമീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അത് ഒരു തരം എക്സ്ക്ലൂസീവിസം ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള സമീപനമായിരുന്നു എക്സ്ക്ലൂസീവിസ്റ്റ് സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് ഇക്കാലത്ത് സയൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഉണ്ടായത് ലോകത്തിന്റെ എത്തീസികളൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു തിയറി അതാണ് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തെയും മതത്തെയും പഴയതുപോലെ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് വൈരുദ്ധ്യപരമായിട്ട് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നതായി നിലനിർത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് അവർ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ അതിജയിച്ചുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സത്ത ഉൾക്കൊള്ളുകയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തായിരുന്നാലും ഈ വിഷയത്തെ അങ്ങോട്ട് സമാപിപ്പിക്കപ്പെടും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പഠനത്തിൽ നിന്ന് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ സമീപനത്തിന്റെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അതുകൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ജ്ഞാനത്തിന്റെ തന്നെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതിലൊന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രകൃതിയിലും പ്രപഞ്ചത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ദൈവിക സർഗാത്മകതയുടെ അടയാളങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതയെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ ധാരാളം പറയുന്നത് ഈ മനോഹാരിത സർഗാത്മകത സൗന്ദര്യാനുഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
മനുഷ്യന്റെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു വിടേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല ഈ പറഞ്ഞ എത്തിക്സ് ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള എത്തിക്സ് അതിന്റെ ആധാരത്തിൽ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായി തീരേണ്ടത് നിലനിൽക്കുന്ന സകലത്തിന്റെയും ഏകത്വവും പാരസ്പര്യവും കണ്ടെത്തുകയും അത് ജീവിത നിലപാടാക്കുകയും ചെയ്യുക നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നതിനൊക്കെ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് തൗഹീദ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെയും പാരസ്പര്യവും ഏകത്വവും കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ നിലപാടാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുവഹിദുകളായി മാറും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാലാമത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഭയരാഹിത്യത്തിൻ്റെതായ മാനസികാവസ്ഥയും സാമൂഹിക ക്രമവും സൃഷ്ടിക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ തന്നെ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറയാൻ പറയുന്നത് ലാഹൌഫും അലഹിം വലാഹും യഹസനുൻ അവർക്ക് യാതൊന്നിനെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല ഒട്ടും ബേജാറാകേണ്ടതുമില്ല എന്ന ഭയരാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് കുറാൻ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഓതി വെച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നതിനെ ഞാനിങ്ങനെ ഭയപ്പെടും സുൽത്താന നിങ്ങളാകട്ടെ അള്ളാഹു യാതൊരു തെളിവും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനെ അവന്റെ പങ്കാളികളാക്കുന്നതിനെ പേടിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സംവാദമാണ് ഭയമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് എന്ന് സംവദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മറുവശം അമ്മ ഭയരാഹിത്യമാണ് ഇതെവിടെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ള ചർച്ച വിശുദ്ധ കുറയാൻ പറയുന്നു ഫൈയുൽ ഫരീഖൈന് അഹക്കുമിൽ അമ്മ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരിൽ അമ്മിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ ആരാണ് അമ്മിന്റെ ഭയരാഹിത്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ അവകാശികൾ ആരാണ് ഈ കുന്തും താലമോ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ പറയും എന്നിട്ട് വീണ്ടും പടച്ചതം പോലെ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലത് ഇനാമനു വലമ്പിയൽപ്പിസു ഈമാനഹും ബിൽ ഈമാൻ കൈക്കൊള്ളുകയും അവരുടെ ഈമാനിന് ലുൽമിനാൽ പങ്കിലമാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഈമാനും ലുൽമോ ഒക്കെ ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ചാണല്ലോ അപ്പൊ ഈമാൻ കൈക്കൊള്ളുകയും ആ ഈമാനിനെ ലുൽമിനാൽ പങ്കിലമാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഉലായിക്ക ലഹുമുൽ അമ്മ് അവർക്കാണ് നിർഭയത്വമുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭയരാഹിത്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ലോകക്രമത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു യാത്രക്കാരന് സന്നായിൽ നിന്ന് ഹദറമൗത്തിലേക്ക് ഭയമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കണം വികസിപ്പിക്കണം ജ്ഞാനത്തിന് ഇപ്പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷ്യബോധവും ഉണ്ടാകണം അതാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ വികാസത്തെയും വൈജ്ഞാനികമായ നേട്ടങ്ങളെയും ഈ ഒരു ബോധം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിയാത്മകമായി സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിജയിപ്പിക്ക